ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ചലഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൺപത് സെൻറ്റൻസസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപത്തെ നാല് ദിവസത്തെ വീഡിയോസും ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് സമയം പോലെ വാച്ച് ചെയ്യാം ഓൾ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഓൾറെഡി എൺപത് സെൻറ്റൻസസ് പഠിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിയുന്നതോടെ നമ്മൾ നൂറ് സെൻറ്റൻസസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു അടിപൊളി സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് അതിനോട് കുറേ പേര് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോസ് അല്ലാതെ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേര് സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം നല്ല പോസിറ്റീവ് വൈബിലിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരം വീഡിയോസാണ് നമ്മളതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജിജോസാറും കൂടിയിട്ടാണ് ആ വീഡിയോസ് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കണം ഒപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ സമയവും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഇരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ചാനലിലും വീഡിയോസ് മറക്കാതെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോസിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് ബുക്കും പേന എടുക്കാത്തവരൊക്കെ അത് എടുത്തോ എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങിക്കോ ഒപ്പം എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രമിച്ചോ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ ദേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണോ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്താം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ എത്തും ഇപ്പോൾ എത്തും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അര സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാൻ ദേ ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ ഓൺ വൈ വേ ഐ എം ഓൺ മൈ വേ ഓക്കെ ഐ ആം ഓൺ മൈ വേ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒപ്പൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഐ ആം ഓൺ മൈ വേ ഐ എം ഓൺ മൈ വേ ഓക്കെ ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എം ഓൺ മൈ വേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചങ്ക് കൂട്ടുകാർ ബന്ധുക്കളൊക്കെ കട്ടക്കലിപ്പിൽ എവിടെ എത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നൈസായിട്ട് പറയണം ഐ എം ഓൺ മൈ വേ ഐ എം ഓൺ മൈ വേ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കലിപ്പൊന്ന് കുറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഐ മോൺ മൈ വേ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹോം വർക്കിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോവാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹോം വർക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസസ് ഒത്തിരി പേര് ശരിയാക്കി കുറച്ച് പേര് തെറ്റിച്ചു അതിനർത്ഥം അവർ മുൻപത്തെ വീഡിയോ പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇതായിരുന്നു ഹൗ ക്യാൻ ഐ അച്ചീവ് ഇറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ അച്ചീവ് ഇട്ട് ഇതെനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നീ ചെയ്യും നിന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നീ ചെയ്യും ഈ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒത്തിരി പേര് തെറ്റിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നീ പറഞ്ഞ് നിന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യൂ എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ഡു ആസ് യു ആർ ടോൾഡ് ഡു ആസ് യു ആർ ടോൾഡ് ഓക്കെ ഡു ആസ് യു ആർ ടോൾഡ് ഓക്കെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ അച്ചീവ് ഇറ്റ് ഡു ആസ് യു ആർ ടോൾഡ് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോവാം ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കെ ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ ഇതൊന്ന് നോക്കി അല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ മാർക്കൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മമാർ അപ്
ഓക്കെ മടി പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ 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 തളർന്നു പിടിഞ്ഞ് മടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും ഇല്ലേ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് മക്കളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ കൊറോണയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ പുറത്ത് പോയി കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊന്നും പോയി കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെയാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും ഇല്ലേ ഇനി മുതൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണം ഇങ്ങനെ പറയണം ഡോൺ സിറ്റ് ഐറ്റിൽ ഓക്കെ ഡോൺ സിറ്റ് ഐറ്റിൽ ഓക്കെ ഡോൺ സിറ്റ് ഐറ്റിൽ ഡോൺ സിറ്റ് ഐഡിൽ മടി പിടിച്ച് ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കല്ലേ ആക്റ്റീവ് ആവും എനർജറ്റിക് ആവും നമ്മൾ പറയാണ് ഡോൺ സിറ്റ് ഐഡിൽ ഗോൺ ഫ്ലൈ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ പുറത്തു പോയി ഒന്ന് കളിക്കി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡോൺ സിറ്റ് ഐഡിൽ നാലാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതാ ഞാൻ പറയണേ അതാ ഞാൻ പറയണേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും ഈ നമ്മളിത് എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ സെയിം സംഗതി തന്നെ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പറയും സി അത് തന്നെ ഞാനും പറയണേ അത് തന്നെ ഞാനും പറയണേ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഓക്കെ എങ്ങനെ നമുക്കത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിം ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിം ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം സെയിം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിം ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിം ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ഞാനും പറയണേ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പറയണത് ഒന്ന് തന്നെയാണോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിം ഇങ്ങനെ പാവാവരുത് ഇങ്ങനെ പാവാവരുത് ഇല്ലേ ചില നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരുണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലാവരും അവർ വിശ്വസിക്കുക എത്ര എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടിയാലും അവർ വീണ്ടും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലർ ഉപദേശം കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാവാവരുത് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ശരിയാകണില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ന് മുതൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപദേശിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഡോൺ ബി സോ ഇന്നസെൻറ്റ് ഡോൺ ബി സോ ഇന്നസെൻറ്റ് ഓക്കെ ഡോൺ ബി സോ ഇന്നസെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നസെൻറ്റ് ആക്ടർ ഓർത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഈ സെൻറ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഡോൺ ബി സോ ഇന്നസെൻറ്റ് ഡോൺ ബി സോ ഇന്നസെൻറ്റ് ഇത്ര പാവാവല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു നോക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു നോക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വിഷമം തോന്നും രണ്ടാമതും ചെയ്തിട്ട് ശരിയാകാതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും അപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ പറയും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വരയൊക്കെ വരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടമൊക്കെ വരച്ചതിന് ശേഷം പറയും ഇത് ശരിയായില്ല ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കും എന്ന് പറയും എങ്ങനെ പറയാം ഡു ഇറ്റ് എ ഗാൻ ഡു ഇറ്റ് എഗാൻ ഡു ഇറ്റ് എഗാൻ മക്കളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം ഡു ഇറ്റ് എഗാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യും ഡു ഇറ്റ് എഗാൻ ഇനി മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടും പറയാം തളരരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറയരുത് തളരരുത് രാമൻ കുട്ടി തളരരുത് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ തളരരുത് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യും നിലയെ കൊണ്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഡു ഇറ്റ് എഗാൻ മാൻ ഓക്കെ ഡു ഇറ്റ് എഗാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കലിപ്പിലൊക്കെ പറയാം എങ്ങനെ ഡു ഇറ്റ് എഗാൻ ഇനി നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോവാണ് ഇതെൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഇത് എൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഇല്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ മക്കളുടെ അടുത്ത് പറയാറുള്ള ഒരു സംഗതി കേട്ടോ എടാ ഇത് അപ്പം പറയണം കേട്ടോ അപ്പം തരണ വാക്കാട്ടോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രോമിസ് ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രോമിസ് ഓക്കെ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രോമിസ് ഓക്കെ എൻ്റെ വാക്കാണ് ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രോമിസ് ഓക്കെ ചത്താലും വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് എങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രോമിസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രോമിസ് നീ വാദിക്കരുത് നീ തർക്കിക്കരുത് എന്ന് പറയാം എട്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആട്ടോ നീ തർക്കിക്കരുത് എങ്ങനെയാണ് പറയാം ഡോണ്ട് ആർഗ്യൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഡോണ്ട് ആർഗ്യൂ ഓക്കെ എന്തൊരു സിമ്പിളാന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഡോണ്ട് ആർഗ്യൂ ആർഗ്യ
ചില പെൺപിള്ളേരൊക്കെ ഞാൻ പറയണേ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് ചിലരുടെ നോട്ട് അസഹനീയമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചില പെൺപിള്ളേർ കൂട്ടുകാരികളോട് പറയും അവൻ എന്നെ നോക്കണുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ എന്തൊരു നോട്ട് നോക്കണത് ഒക്കെ പറയല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാം ഹീസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ ഹീസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ അവൻ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹീസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ അവൻ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹി ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ കൂട്ടുകാരികളുടെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു ഹി ഇസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവനാണെങ്കിൽ അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അവൻ അങ്ങനെ വായും പൊളിച്ച് നോക്കി നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയണം ഇങ്ങനെ ഹി ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ ആരാണ് നിന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യമൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ തുളച്ച് മറിഞ്ഞ് ദേഷ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹൈ ടെമ്പറിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുകാരും ആര് നിന്നെ ഇത്ര ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച് ആര് ഇത്ര നിന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തി ആര് നിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് ആര് നിന്നെ ഇത്ര പ്രകോപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കുക ഹു പ്രൊവോക്ട് യു ഹു പ്രൊവോക്ട് യു പ്രൊവോക്ട് യു ഓക്കെ ഹു പ്രൊവോക്ട് യു ആരാണ് നിന്നെ ഇത്ര പ്രകോപിപ്പിച്ചത് പ്രൊവോക്ട് യു ഓക്കെ ഹു പ്രൊവോക്ട് യു ആ തുണികൾ ഷെൽഫിൽ വയ്ക്കുക ആ തുണികൾ ഷെൽഫിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യ മക്കളോട് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് ആ തുണികളൊന്ന് ഷെൽഫിൽ വയ്ക്കും എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല അമ്മമാരും പെൺമക്കളോടും ആൺമക്കളോടും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആ തുണികളെടുത്ത് ആ ഷെൽഫിൽ ഒന്ന് വയ്ക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റുക ഇന്ന് മുതൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണം ഇങ്ങനെ പറയണം എങ്ങനെ പുട്ട് ദ ക്ലോത്ത്സ് ഓൺ ദ ഷെൽഫ് പുട്ട് ദ ക്ലോത്ത്സ് ഓൺ ദ ഷെൽഫ് ഓക്കെ പുട്ട് ദ ക്ലോത്ത്സ് ഓൺ ദ ഷെൽഫ് ഓക്കെ ആ തുണികൾ ഷെൽഫിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കും എങ്ങനെ put the clothes on the shelf okay on the shelf yan avanodu nu samsarikatte nammal oru aale kurichu paradikka parannu kore paradigale kettu nu parayum okay adanalu tension adikanda yan avanodu nu samsarikatte yan avanodu nu samsarikatte ennu innu mudala de ingana parneykanam let me talk to him let me talk to him let me ennu nammal parayunnathu let plus me ne aanu let me ennu nammal paraya speed aagidu let me talk to him let me talk to him okay let me talk to him yan avanodu nu സംസാരിക്കട്ടെ അവളോടൊന്നും സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയുക ലെറ്റ് മീ ടോക്ക് ടു അവൾ ഞാൻ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ടോക്ക് ടു ഹിം ഞാൻ അവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പതിനാലാമത് സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോകാം ഞാനിതൊന്ന് ചെയ്യട്ടെ ഞാനൊന്ന് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും ഒന്ന് വർത്താനം പറയും ഏട്ടാ ഞാൻ അതൊന്ന് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അത് പറയാം ലെറ്റ് മീ ഡു ദിസ് ലെറ്റ് മീ ഡു ദിസ് ഞാൻ അതൊന്ന് ചെയ്യട്ടെ ലെറ്റ് മീ do this let me do this ini adalla baaki ullarku cheyidu seri avan varum nammal parayum let me do this njan adu cheyyam njan adu cheyyam nu parannittu namukku adu cheyidu karyangal ready aaka okay appo nammal ubhayikkan varunna oru nalla sentence aanu endu let me do this okay ingane let me do this paradi padalle paradi padalle alle so nammude sila aalukalokke nammude chuttinullarokke paradi petti angada thorannu kaniya pin attack illa നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ പരാതിപ്പെടല്ലേ എന്ന് പറയും പരാതിപ്പെടല്ലേ പരാതികൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് പരാതിപ്പെടല്ലേ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ ശരിയില്ലായ്മയുണ്ട് പക്ഷെ പരാതികൾ തന്നെ പറയുന്നവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ പരാതിപ്പെടല്ലേ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാം ഡു നോട്ട് കംപ്ലെയിൻ ഡോണ്ട് കംപ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഡു നോട്ട് കംപ്ലെയിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് പറയുക അങ്ങനെ ഡോണ്ട് കംപ്ലെയിൻ ഡോണ്ട് കംപ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടും പറയാം കേട്ടോ നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പോകണമെങ്കിൽ പറയും ഏ ഡോൺ കംപ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഡോൺ കംപ്ലെയിൻ അബൌട്ട് മീ എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും കേട്ടോ ഡോൺ കംപ്ലെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും വീട്ടിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓഫീസിൽ പലപ്പോഴും ഇത് ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടേ ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഐ ഡു ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ് I'll do it myself. Okay, I'll do it myself. I will do it myself. I will do it myself. I'll do it myself. I'll do it myself. I'll do it myself. I will do it myself. Now, let's go to the 17th sentence. He did it. He did it. Okay. Positive and negative. One day, we will say that. He did it. He did it. He did it. He
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അവൻ അറിയോ എന്നുള്ളതാണ് നിന് ചോദിക്കുക ഡു യു നോ ഹിം എന്ന് ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസം രാത്രി നമ്മൾ ടയേർഡായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർ ചോദിക്കും എന്താണെന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ എന്ന് ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസമായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നു എന്നേ എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് കൂടുതലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഐ ഹാഡ് എ ബിസി ഡേ ഐ ഹാഡ് എ ബിസി ഡേ ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാഡ് എ ബിസി ഡേ ഐ ഹാഡ് എ ബിസി ഡേ അപ്പോൾ എല്ലാ തിരക്കുള്ള ദിവസമൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയണം ക്ഷീണത്തിൽ വന്നു ഐ ഹാഡ് എ ബിസി ഡേ ഓക്കെ ഐ ഹാഡ് എ ബിസി ഡേ നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇരുപതാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസസ് ഞാൻ അത് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഐ നെവർ ഹേർഡ് ദിസ് ബിഫോർ ഐ നെവർ ഹേർഡ് ദിസ് ബിഫോർ ഓക്കെ എങ്ങനെ പറയാം ഐ നെവർ ഹേർഡ് ദിസ് ബിഫോർ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല ഐ നെവർ ഹേർഡ് ദിസ് ബിഫോർ ഓക്കെ I never heard this before. Okay, guys, you can see the book in the book. There are 100 sentences. 100 sentences. Wow. Okay, so I want to appreciate it. I want to appreciate it. I want to appreciate it. Right? Now, we will go to home work. Okay? As usual, we will go to home work. 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 അവൻ ഇതുവരെ വന്നില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവൻ ഇതുവരെ വന്നില്ല റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം കൊമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോവാം എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരവും നിങ്ങൾ കൊമൻറ്റ് ചെയ്യണം തെറ്റിക്കോട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം തെറ്റോ എന്നാലും നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്തിയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുക ഓൾ റൈറ്റ് ഒപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഓക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്താലുള്ള ഒരു ഗുണം ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂട്യൂബിൻ്റെ അൽഗോരിത അനുസരിച്ച് അത് ഒത്തിരി പേരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെല്ലും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എത്ര പേരിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൊതിക്കുന്ന ഒരേ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിനും സ്പെഷ്യലി മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേര് സ്പെഷ്യലി പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ അവർ അവിടെയൊക്കെ ചെന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് നേരെ ചൊവ്വ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാറുള്ള അനേക ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോസ് ചെല്ലണം അപ്പം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് വീഡിയോ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തുക ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന നിങ്ങളൊരു സുഹൃത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കണം ഓക്കെ ഒപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ആക്സൻറ്റേൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം ഓൾ റൈറ്റ് ഒപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് കാണാനും മറക്കരുത് അവിടെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അണ്ടിൽ ദിൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ലി